Hi, hello and welcome you all for the Vedanta classes. Yes, this is your Ashok Kumar, your Zoology teacher. I hope you all are having a great day as well as hope you are doing amazing. I am so happy to see you all once again. Welcome back to the session. In the case, we will talk about an important topic. And the topic is what we are going to talk about. Yes, microbes in human life. வெல்ஃபேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னலாம் இருக்கும் எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கிளாஸில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோடய ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஆஸ் வெல் அஸ் அ ஃபைவ் மார்க்ஸை நம்ம டோட்டலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளாஸை த்ரூ அவுட் கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் பிட்வீன் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் யாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் பார்ப்போம் தென் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான நிறைய அப்டேட்ஸும் குவிசஸும் நிறையா அனௌன்ஸ் மட்டும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த டெலிகிராம் ஸோ டோன்ட் பாக்கெட் டூ தேட் இப்போவே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான டெலிகிராம் சீட்டை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிரேட் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் டைவ் அட் த டாபிக் இப்போ என்ன அப்படின்னா பிஃபோர் ஜாயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒன் வார்டு கொஷின் ஸோ டூ மார்க்ஸ் நம்ம விட்டுருவோம் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம விட்டுருவோம் ஒன் மார்க் கொஷனுக்கு ஒரு கண்டிஷன் வைப்போம் இந்த ஒன் மார்க்கோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு அப்புறமாகவும் ஐ கேன் வெயிட் டில் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வாட் யூ வில் டூ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் யார் இதுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆன்சர் சொல்கிறாங்கிறத பார்ப்போம் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் யார் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கான ஒரு அமேசிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காத்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அந்த ஆஃபர் அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறமாகவும் ப்ளீஸ் ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓகே கிரேட் தென் ஸோ ப்ளீஸ் பி ரெடி வித் யர் பென் அண்ட் பேப்பர் ப்ளீஸ் நோட் இட் ஆன் ஆல் ஆஃப் தி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே உங்கள் நோட் புக்கில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க என்ன காரணம் அப்கமிங் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இயர் ஆஃபலி எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நம்மளோட பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா தட் இஸ் ரீசன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் த ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிட்ரிக் ஆசிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிட்ரிக் ஆசிட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நமக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கொஷின் தட் இஸ் லேக்டோபாசிலஸ் பல்கேரியஸ் பெனிசீலியம் சிட்ரினும் ஆஸ்பர்ஜிலஸ் நைஜர் ரைசோபஸ் நெகேரிகன்ஸ் ஸோ இதுவாக இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ பி சி ஆர் டி ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் எஸ் ஏ பி சி ஆர் டி கம் ஆன் குயிக் Yes, it's time to reveal the answer for this question. Wonderful students, you are doing a great job. In the answer, that is option C, Aspergillus Niger is the correct answer for this question. So, citrus excuse for not dinner, there is the answer. So, wonderful. Next question, Parkland, that is second question. The second question is, which of the following pair is correctly matched for the product produced by them? That is Acetobacter Acetai Antibiotics. Option B, Methanobacterium Lactic Acid. Penicillium notatum acidic acid. Option D. Sarcomyces cerevisiae. That is ethanol. Option A, B, C or D. A, B, C or D. So come on quick. So I can wait another 30 more seconds. Please put your answer in the comment box. Yes. Option A va, B ya, C ya, D ya. Yes. Come on quick. Right. Yes, option A, B, C or D. Wonderful, you people are amazing, doing great job. 
that civil answer is nothing but option D. Sarcomyces cerevisiae. So sarcomyces cerevisiae, the correct answer for this question, nothing but ethanol. So correct answer, ethanol sarcomyces yeast. Nam solonia. So end product nam ke ethanol ada arukum. Great. So third question on the top. So third question orda question ena na padhiru. The third question is the most common substrate used in distillation for the production of ethanol. So I mean ground grams, molasses, corn meals. Soya meal, ground grams, molasses, corn meal. A, B, C, or D. Come on, quick. I can wait for another 30 seconds. Your time starts now. Right? Come on, quick. Yes. Yes. A, B, C, D. Come on, faster, faster. Hmm? Great, wonderful. Let's reveal the answer for this question. It's nothing but option C, that is molasses. So molasses is the correct answer for this question. You people are doing a great job, friends. Keep posting your answer. Next question, the fourth question. That is, cryotoxins obtained from bacillus thuringiensis are effective against for mosquitoes, flies, nematodes and ballworms. Cryotoxins obtained from the bacillus thuringiensis, that is BT. This is the effective for mosquitoes, flies, nematodes, or ballworms. Option A, B, C, or D. Come on, quick, quick, quick. Post your answers. Right? Right? Yeah. So, Let's reveal the answer for this question. It's nothing but option D. Ball worms. So, we know the cry genes are the basal throat genes. So, BT. So, BT is the cry toxin genes. And the particular genes are now the nematode. That is ball worms. So, ball worms are the same. That is 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 the same. This is the same. That is the same. That is the same. This is a benefit of this. So, the answer is option D, that is ball worms. Great. So, the question is Poland, that is the fifth question. The fifth question is cyclosporin. So, cyclosporin A is an immunosuppressive drug produced from Aspergillus niger, Manascus purpurus, Penicillium notatum, Trichoderma polysmum. So, option A, B, C or D. Cyclosporin A. So cyclosporin A अब इन्हें तो रिम्यूनर सप्रेसिव ड्रग्स आ रखे हैं। इधर ये दिल नहीं होने चाहिए। ऑप्शन A वा, B या, C या, D या। Come on, quick, post your answers. I can wait another thirty more seconds. Your time starts now. Yes. Yes, option A, B, C, or D. Yes, it's time up. Let's reveal the answer for this question. It's nothing but option D, trichoderma polysperm. So trichoderma polysperm is the correct answer for this question. You people are doing a great job. Keep posting your answers, students. So next question number five. Next question is which of the following bacteria is used for extensively as a biopesticide? This biopesticide is used for extensively as a biopesticide. The options are option A. Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus lactis. Option A, B, C or D. A, B, C or D. Come on quick, post your answers. I can wait for your answers. Right. Which of the following bacteria is used extensively as a biopesticide? You have only 30 more seconds. Yes, come on quick. Yes, yeah, only 10 more seconds. Right. 
right great it's time to reveal the answer for this question is nothing but option a bacillus thuringiensis so bt so bt is passing out in a maximum in the pesticide seda use agum for the pathogens like any kind of pathogens like insects are namakku kolradukala in the bacillus thuringiensis namakku romba useful a irukum so wonderful students you people are doing great job keep posting your answers so next question pola that is seventh question the seventh question is which of the following is not involved in nitrogen fixation id nitrogen fixation namak involved illa involved a irukadu for the nitrogen fixation that is pseudomonas acidobacter anovina nostoc option a pseudomonas option b acidobacter option c anovina option d nostoc a b c or d come on quick post your answers i can wait for your answers right yes a b c d We have only 15 more seconds. You know, Padan Jay second of the hour. Okay, post your answer. Wait, come on, come on, quick. Yes, it's time to reveal the answer for this question. It's nothing but option A, Pseudomonas. So Pseudomonas is the correct answer for this question. Wonderful students, you people are doing a great job. Keep posting your answers. So next question, that is the eighth question. Eighth question is carbon dioxide is not released during alcoholic fermentation, lactate fermentation, aerobic respiration in animals, aerobic respiration in plants. Carbon dioxide is not released during option A. option b or option c or option d come on you have only 30 more seconds your time starts now keep posting your answers let me wait for your answers comment la correct on answers are ping pannunga let me wait so don't forget to do that you have you will get a great surprise right so marakama answer comment la ping pannunga i can wait come on quick time aachu come on quick 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 hmm yes great it's time to reveal the answer for this question let's reveal the answer is nothing but option b lactate fermentation so carbon dioxide namak lactate information is la varadu okay great so ninth question the ninth question is the purpose of biological treatment of waste water is to reduce the bod increased bod reduce sedimentation increase the sedimentation option a b c or d come on quick post your answers i'm eagerly waiting yes come on quick quick i want to 30 more seconds 30 minutes and are come on quick 30 minutes are right yeah come on quick Yes, A, B, C, or D. Come on, quick. <coughs> I'm sorry. Yes, it's time to reveal the answer for this question. It's nothing but option A. That is reduce B O D. So that is the correct answer for this question. Wonderful students, keep posting your answer. Next question. That is the tenth question. On that side. the gases produced in anaerobic sludge digester are methane oxygen hydrogen sulfate option b 
hydrogen sulfate methane and sulfur dioxide option c hydrogen sulfate nitrogen and methane option d methane hydrogen sulfate and carbon dioxide option a b c or d come on quick post your answers do it soon i can wait come on quick you have only 30 more seconds the time starts now Yes, so let's see, we'll answer for this question is nothing but option D, methane, hydrogen sulfate and carbon dioxide. So wonderful students keep posting your answer, biogas, methane, hydrogen sulfate and carbon dioxide, great. So next, number, now 2 marks, 3 marks, as well as 5 marks, we'll discuss what we're going to do. What are you doing? You're notebook, pen and paper, you're going to note it. Every question, I can wait for up to 30 seconds to 1 minute, I'm waiting for you. Wait, at least you can take a screenshot. Please copy down your notebooks. I can wait for you. You can copy down your notebooks. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Because exams are going to be. Awfully exams are going to be. Public exams are going to be. I'm going to be prepared for you. So that's the reason. So I'm going to be prepared. Don't forget to do that. So let's start with this. So first question. One minute. Yeah. The first question. I'm going to be prepared for you. Wait. Okay. One minute. Let me take the pin. I can take the pin actually. So. <coughs> Wait. Yeah. So one sec. So, uh, 11th, 11th question. The 11th question is, how was milk converted into a curd? So, curd is how we convert it. Explain the process of formation. Okay. Okay. So, explain the process of curd formation. So, curd is how we form it. That's the question. So, please take note of this in your notebooks. So, note it down. All of you. Right? Right. So, then, it is prepared by the actions of lab. So common it is called as a lab of this alone lab is nothing but lactic acid bacteria that is known as lactic acid bacteria Okay It grows in milk and digesting the milk protein that is called casein Casein converts into curd So casein is called curd convert in the lactic acid bacteria Casein is called casein We will tell you this We will tell you this Okay, I hope you are getting the points. I hope you are noting down in your notebooks, right? Yeah, great. Process of curd formation. So curd formation or process in the bottom. A small amount of curd added to the fresh milk and started in our inoculum. So in a small amount of a curd or fresh milk will start up or inoculum because it's rich in containing of a lab bacteria that is lactic acid bacteria. It contains millions of lactobacilli. So that's why lactobacilli is the same as 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 the
the partially digest the milk protein that is casein so idu ena pannum the casein partially digest panna aarambikkum then curd is more nutrients than the milk it does contain the number of organic acids and vitamins b12 adu namakku paaka mudiyum okay curd vera curd is more nutrients than the milk milk vera namakku curd la da romba nutrition jaasti adha curd nam eduthu solluvom but usually will be think like இந்த சம்மர் டைம் ஸோ சம்மர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் கேர்ட் டெய்லி நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ கேர்டாக இருக்கட்டும் மோராக இருக்கட்டும் போது நிறையா நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருப்போம் பிகாஸ் தட் இஸ் ரிச் இன் நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஸோ ப்ளீஸ் டேக் அன் ஆஃப் திஸ் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் ஆர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கீப் காப்பி டவுன் இன் யோர் நோட் புக்ஸ் come on quick i can wait i i'll be waiting for another 30 seconds not 30 seconds i wait more faster quick கிரேட் ஸோ ஒன் ஆஃப் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கொஷின் தட் இஸ் அ டுவெல்த் கொஷின் த டுவெல்த் கொஷின் இஸ் கிவ் எனி டூ பயோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் தியர் யூசஸ் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எழுதிடுவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செப்டோகைனேஸ் அண்ட் தி சைக்ளோஸ்போரின் ஏ அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு பர்டிகுலரான ஒரு பயோ ஆக்டிவ் மாலிகுலர் சொல்லலாம் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் சைக்ளோஸ்போர்னு ஏ ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்டெப்டோகைனேஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த பேக்டீரியம் ஸ்டெப்டோகாகஸ் அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் ஸ்டெப்டோகாகே ஓகே ஸ்டெப்டோகாகஸ் நமக்கு தெரியும் அது ஜெனட்டிக்கலாக என்ஜின் பண்ண தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டெப்டோகாகஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் கிளாஸ்ட் பஸ்டர் இட்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் கிளாட் பஸ்டர் கிளாஸ்ட் பஸ்டராக நமக்கு இருக்கும் ஃபார் ரிமூவிங் கிளாட்ஸ் ஃப்ரம் தி பிளட் வெசில்ஸ் of a patients who have undergone a myocardial infractions oh, myocardial infraction namakku aayirkum bodu ratha naalam irukku liya so idiyathil irukka ratha naalam illa adichirundhadu appadina adukkaga indha streptokinase nam use aavum it will be activator a irukum so the clot ah namakku enna pannum remove panni kudukum second thing cyclosporin a okay yes so cyclosporin a it is produced from the fungus trichoderma spolisperm it is produced by the trichoderma polysperm mulima namak produce aachu it is used as an immuno suppressant organ transplantations ga irukum it is used as immuno suppressant in organ transplantations organ transplantations ka po namak immuno suppressant a irukum enna kaaranam namak rejections aaga aarambikku illaya graft rejection So, graft rejections ka po, it is very helpful. Argum. Already, if you have a graft transplantation, for example, it can be a liver, 
இல்லாட்டி கிட்னிஸாக இருக்கலாம் ஹார்ட்டாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம இம்ப்ளான் பண்ணதுக்கப்புறமா பாடி ஓன் பாடியில் என்ன பண்ணோம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடிஸ் இட் வில் பி ஸ்டார்ட் டு ஃபைட் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது வழியாக என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் சப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மூலியமாக நம்ம சைக்ளோஸ் பண்ணி ஏ கொடுக்குறது மூலியமாக சப்ரஸ் ஆகும் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ஃபைட் ஃபைட் நமக்கு தடுக்க முடியும் ஓகே எஸ் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டி ஃபங்கல் அண்ட் ஆன்டி பேராசிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆன்டி ஃபங்கல் அண்ட் தி ஆன்டி பேராசிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இருக்கு தட் இஸ் சைக்ளோஸ்போர்ன் ஏ ஸோ ஸ்டெட்டோகைனைஸும் சைக்ளோஸ்போர்ன் ஏவும் எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் இங்கே நோட் டவுனில் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கீப் நோட்டிங் டவுன் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஃபாஸ்டர் நமக்கு டைம் இல்லை ஃபாஸ்டர் குவிக் Yes, come on quick, I can wait. Faster. So next question I'm Apollo. Let's go to the next question. That is 13th question. The 13th questions are what is biological oxygen's demand? So that is called BOD. So BOD is biological oxygen demand. By BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oversized by the bacteria oxidized by the bacteria so and the bacteria mulama evlo oxidize pannudhu abindradha dhaan nama biological oxygen demand abindra nama solluvom the greater the bod of the waste water is most its polluting the potential the greater bod so jaasthiyana bod irundhudhu abindra in the waste water la namakku rombave polluted ah irukum enna kaaranam anga oxygen demand jaasi ah irukum so indha oru idume irukadhu because it's obviously so polluted right so polluted ah na irundhudha appadina oxygen namakku correct ah irukadhu it will be lead to the oxygen demand it's lead to the oxygen demand kondu po okay so please copy down your notebooks i can wait for another 30 seconds at least you can take a screenshot of it yes come on quick yeah
great so without any delay let's go to the next question that is our 14th question the 14th question is okay yeah the 14th question is explain the role of cry genes in genetically modified crops so cry genes inge irukum appadina obviously it can be seen in the bacillus thuringiensis so bacillus thuringiensis is a soil dwelling bacteria idu or particular bacteria in the bacteria is example of microbial biocontrol agent idu or microbial biocontrol agent introduced into a control butterfly with caterpillars butterflies as well as butterfly caterpillars are theme namakku கொல்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஆஸ் அ பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் இது ஒரு பயோ பெஸ்டிசைடாக இருக்கும் பயாலஜிக்கல் தெரியும் பெஸ்டிசைட் நமக்கு பூச்சிக்கொல்லி இது ஒரு பயோ பெஸ்டிசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கண்டைன் அ டாக்ஸின் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கிரை டாக்ஸின் இதுக்கு பேர் என்ன தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கிரை டாக்ஸின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சயின்டிஸ்ட் ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் டாக்ஸின் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ஸ் இன் டு அ பிளான்ஸ் அண்ட் ஹாவ் ரைஸ் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான் தட் இஸ் கால்ட் பிடி காட்டன் ஸோ பிடி காட்டன்ஸை நம்ம ரைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் திங் ஜூரிங் த ஸ்போர்லேஷன் இப்போ ஸ்போர்லேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சது பேஸ்ல த்ரூஜியஸ் ப்ரொடியூஸ் கிறிஸ்டல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ ஸ்போர்லேஷன் நமக்கு தெரியும் ஸோ பிரியுது இல்லையா அந்த டைமில் கால்ட் டெல்டா என்டோடாக்ஸிங் டெல்டா என்டோடாக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் என்கோடிங் த கிரை ஜீன்ஸ் இதுக்கு தான் கிரை ஜீன்ஸ் அவங்க தேவை தட் வில் பி என்கோடிங் த கிரை ஜீன்ஸ் ஸோ கிரை ஜீன்ஸ் நமக்கு இது தான் என்கோட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வென் த இன்செக்ட் ingested to the toxin crystals their alkaline digestive tract and denaturates insoluble crystals making them soluble so soluble aga aramikku the cry toxin then gets inserted into the gut cell ipo gut cell kuda in pan aramikku membranes and paralyzes the digestive tract ipo digestive tract paralyze pan aramichu mothamave ulle ponadukaprama then the insect stops eating and starves to death ஸோ என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பூச்சி சாப்பிட்றது நிறுத்திடும் சாப்பிட்றது நிறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டார் வாக ஆரம்பிக்கும் பசியிலே அது என்ன பண்ணும் கடைசியில் செத்து போயிடும் இந்த டாக்ஸின் கேன் கில் த இன்செக்ட் இன் ஆர்டர் டு லெபிடாப்ட்ரா ஓகே தட் இஸ் லெபிடாப்ட்ரான் டிப்டீரியன்ஸ் அண்ட் சைக்ளோப்ட்ரான்ஸ் தென் ஹெமிப்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவோம் இது இந்த எஃபெக்டாக கொண்டு வரும் ஓகே கேட்டப்பில் எல்லாத்துக்குமே So please take a note of this as well. It's a very important question. You can take a look at the answer. I can wait. Again, you can take a screenshot at least. Or try to take a note of it. Okay. Yes, come on quick. Faster. I can wait for you. You have one more minute. Yes, come on quick. Faster. You have only 30 more seconds. Yes, it's time to reveal the answer for this question. So next question, I'm going to go. Next question, that is the 15th question. Yes, the 15th question is, write the key features of organic farming. So organic farming, what is the key for the key? 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 
yes yes so now we get no six questions pakkanda irukku five questions da irukku easy a quick a nam recall pannidalam ipo nam inda 15th question pathi paapom write the key features of organic farming key features of organic farming that is protecting the soil quality using the organic materials and increasing the biological activity okay then indirect provision of a crop nutrients using the soil microorganisms okay nutrients using the soil microorganisms then nitrogen fixation in soil using the legumes so legumes can use panna legumes la panna appadina nitrogen fixation namak nadakum legume plants like in the nuts clear verkale verkale sir adala legume plants alliya adala nam solla ground nuts it then weed and pest control based on the methods like a crop rotation biological diversity natural predations organic menus and suitable chemicals thermal and biological interventions idellame great example la solla for the organic farming so organic farming ipo la pathinga appadina maximum enna irukum we are keep on saying that organic farming organic farming organic farming and repeated ah solikite irukum organic farming evlo important ah namak irukku appadi namak theriyum illa so main thing is organic farming nam evlo evlo nam pandromo andha alavukku plants alla growth aagum adha nam saapta appadi namakku healthy ah irukum appdi solluvom but everything is become so organic alia great so please take a note of this as well i can wait for another 30 more seconds yes another 30 more seconds na wait pandra sikra note pannunga or else try to take a screenshot of it students yes Yes, great. அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போவோம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோமா சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் த சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இஸ் ஜஸ்டிஃபை த ரோல் மைக்ரோப்ஸ் ஆஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஒரு பயோ ஃபர்டிலைசராக நமக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் கொஸ்டின் இருந்தது சரி என்னென்னு பார்ப்போம் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர் லிவிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் தட் என்ரிஜ் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த சாயில் ஸோ சாயிலோட குவாலிட்டியை என்ரிஜ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் The increase the physico-chemic, physiochemical properties of a soil such as a structure, water holding capacity and pH by providing the several nutrients as sufficient organic matter. So, let's talk about it. Then, the main source of a biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. So, bacteria, let's talk about it. Fungi is as well as the cyanobacteria is the main source of bacteria. பயோ ஃபர்டிலைசராக நமக்கு இருக்குது தென் ரைசோபியம் ஸோ ரைசோபியம் இஸ் அ கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கிளாசிக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் தி சிம்பயோட்டிக் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பேக்டீரியா தட் இன்ஃபேக்ட்ஸ் த ரூட் நாடியூல்ஸ் ஆஃப் த லெகிமினஸ் பிளான்ஸ் ஸோ லெகிமினஸ் பிளான்ஸோட ரூட் நாடல்ஸ் நம்ம ஃபிக்சேஷன் பண்ணும் அட்மாஸ்பிரிக் நைட்ரஜன் இன்டு ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் ரைட் தென் அ சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் அ ஃபங்கஸ் அந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் கால்ட் ஆஸ் அ மைக்ரோரைசா அப்சார்ப்ஸ் ஸோ மைக்ரோரைசான்னு சொல்லுவோம் இந்த மைக்ரோரைசா அப்சார்ப் தி பாஸ்பிரஸ் 
from the soil and transfer to the plants so phosphorus is absorb the plant ki namak kodukum example genus glomus from the mycorrhiza okay then plant such associations also show on the benefits such as resistance to the root brown pathogens tolerance to salinity drought enhance the plant growth and developments okay then cyanobacteria so cyanobacteria or the blue green algae can fix molecular nitrogen fixation namakku cyanobacteria pathinga appadina molecular nitrogen fixation panna aarambikum example that is ostolinia nostoc anabina then tangus tali pocrix appadina namu solluvom indha species ellame namakku cyanobacteria idhu or molecular nitrogen fixation ku rombave namakku helpful ah irukum okay then the secret growth of promoting substances like indole 3 acetic acid okay iaa appadi namu solluvom then indole 3 butyric acid then naphthalene acetic acids amino acids proteins vitamins which promotes the plant growth and production so plant growth ku production ku namak use la irukum appdi solla thus bio fertilizer used in organic farming which involves cultivation of plants and remaining the animals in natural ways and avoiding the synthetic substances so and the reason kaga we are using the more of bio fertilizers so bio fertilizer la epdi inda microorganisms namak use agudhu so type of microorganisms la enna enna appdi nu paathom romba important ana one i can wait for another 32 45 seconds so please copy down your notebooks at least you can take a screenshot of it screenshot ah cheduthukonga illati unga notebooks la copy pannikonga i can wait yes come on quick post your answers we are waiting Yes, you can note it. I will ask you about the question. We will go to the 17th question. The 17th question is, write a short notes on the following. 
that is in and I have been bought out la first thing is brewers yeast so brewers yeast na in second ardal in a sacknesses then microbial fuel cells in the moon I'm sorry for this cough extremely the end and I have to know papo so first we can go with the brewers yeast so brewers yeast of the nine out in the papo so brewers yeast is nothing but a sarcomasis or VAC of the number so long it is commonly it's called as yeast ஈஸ்ட் இல்லையா நம்ம பேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஓகே ரைட் ஸோ ஈஸ்ட் தான் நம்ம காமனாக சார் சார்க்கமேஜி சர்வீஸ்க்கு சொல்லுவோம் இது ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் தம் பேமெண்டிங் தான் மால்டர்ட் சீரியல்ஸ் அந்த ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ வேரியஸ் ஆல்கோஹால் பீவரிஸ் வேரியஸான ஆல்கோஹால் பீவரிஸஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் சச் ஆஸ் ஒயின் வி கேன் டேக் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஒயின் பீரு ரம்மு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது கூட சம் ஆஃப் தி ஆர்கனைசம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் கிரேட் எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் அ ஒயின் ஓகே ஆ சி ஒயின் அண்ட் பீர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் அவுட் த டிஸ்லேஷன் ஸோ டிஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே இதை நம்ம டோட்டலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் விஸ்கி பிராண்டி ரம் அப்டைன் ஃபார் த ஃபார்மண்டேஷன் அண்ட் டிஸ்லேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறக்காக இந்த ஈஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் ப்ரூ வெஸ்ட் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே தென் ஆர்டனெல்லா சாக்னன்சிஸ் ஸோ ஆர்டனெல்லா சாக்னன்சிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா It is tried for the rays like in the PET, polyethylene trichloridine, we call it polyethylene, PET, we call it polyethylene, plastics, in the plastics we use recycling, we use it as well, we use it as well, these bacteria are used for the PTEs and methes, enzyme to break down PET plastics into a treptoptolic acid and ethylene glycol, so ethylene glycol is what we use, that is the thing, so we use it as well, in the PET, we use it as well, டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ கிரேட் எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர்டனில் அந்த சான்கன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பீஷிஸை இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் பாட்டில்ஸ் ஸோ பாட்டில் கூட நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ தட் வில் பி அட்டாச் டு தி பிஇடி ஃபிலிம்ஸ் பாலியத்தின் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குல்ல பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் அந்த வாட்டர் பாட்டில் சுற்றி நமக்கு இந்த கோட்டிங் கொடுத்துருப்போம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பிஇடிஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பிரேக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இன்ட்டு வெட்ராப் தலிக் ஆசிட் அண்ட் ஏத்திலின் கிளைக்காலாக நமக்கு மாற்றும் தட் இஸ் ட்ரெப்டாப்தலின் ஆசிட் அண்ட் எத்திலின் கிளைக்கால்ஸ் அப்படியே நமக்கு சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் தென் ஆஃப்டர் திஸ் ஈட்ஸ் த டெட்டாப்தலின் ஆசிட் அண்ட் எத்திலின் கிளைக்கால்ஸ் இதுவே அந்த பிடி நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் டோட்டலாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அகெயின் இட் வில் பி கோட் இந்த ஆல்கலின்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஸ்பீஷஸ் தனியாக வெளில போயிடும் ஸோ இப்படி ரொட்டேஷன் நமக்கு இருக்கும் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு காசும் இருக்காது என்வாயன்மெண்ட் நமக்கு பாதிக்கப்படாது ஓகே ஸோ இது ரெண்டு என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட்டும் ஆர்டனெல்லாம் சாட் கேசஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோபியல் ஃப்யூவல் செல்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் காப்பி டவுன் என் நோட் புக்ஸ் ஓகே ஸோ காப்பி ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் லைட் நான் போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதர் ஒன் மோர் மினிட் ஸோ குயிக் ஃபாஸ்ட்டாக Yes, quick. You know, we have only three more questions to discuss. On the three more questions, we are done with the topic. So come on quick, post your answers. I am waiting for your response. Come on quick. At least you can take a screenshot or else try to take notes in your notebooks. We are waiting.
I'm sorry. Yeah. Okay. So Brewers is so as well as adrenal dana in and path down. So next in and park la the next is microbial fuel cell. So microbial fuel cells na in a abdin papo. I hope you are taking notes right. Yeah. Microbial fuel cells. It is a bioelectrochemical system that derives an electric current by using the bacteria. So bacteria use pani that current nama generate pan raw. It mimics bacterial interactions found in nature. So ipo ebdi natural ebdi irukumo adhe mar nama ka paka mariyo. Bacterial respirations involves redox reaction. This is redox reactions. I have already redox reactions. You have chemistry classes. You have to learn knowledge. So, continuation is in which electrons are being moved around. So, what are electrons? So, this is the number. What is the number? MFC consists of an anode and cathode separated by the proton exchange membrane. So, anode and cathode are a proton exchange membrane. What is the number? Separate पना आरंभ चल गया। इपर दान नमक separation से लेते हैं। Then after this, microbes are the anode oxides in the organic fuels. Then it generates proton which passes through the membrane to the cathode. So पहले ना पढ़ो, नमक के तरीके cathode को कंडोवर आरंभ करते हैं। Electrons pass through the anode and external circuit is generated its current। नमक के बिया। So let me explain with the help of these things. Anode को cathode को पातेंगे अभी ना proton exchange membrane ना नमक के separate रायर को अभी पातो। इलिया so next thing is, if you have a circuit complete, if you have a substrate, you can attach it to the redox reaction. If you have a carbon dioxide emission, we will produce a carbon dioxide reaction. If you have a hydrogen, we will produce a hydrogen. If you have a hydrogen, we will go to the cathode. So cathode, what will happen? If you have a hydrogen, you will have 4 hydrogen. So oxygen, you will have 4 hydrogen. What will you do? That will be producing 2H2O. Now, what will happen? We will be getting the emissions of it. So, now we will get the electric current. We will get the bulb area. This is called microbial fuel cells. So, please take note of this as well. I can wait for another one minute. So, come on quick. Then, we will get the three questions. So, we Great. Light then. Next question number Paula. That is 18th question. Sorry. That is uh, one sec. Ah, okay. 18th question. We'll come back to the 18th question. 18th question is list the advantages of biogas plants in rural areas. So rural areas like the biological uh, biogas plants along with the Kangalia. How many advantages are come? What is the use of the end of the papo? The biogases can be produced from the raw material such as agriculture waste, manure, municipal waste, plant material, sea waste, food waste, water, etc. We have to say that. Cattle dung is available in a large quantity in a rural area where cattle areas are used for the varieties of purpose. We know that the variety is used for the variety. We know that the variety is used for the biogas. So, we know that the biogas is used for the biogas. So, now we have to say that the biogas is used for the biogas. So, we have to say that the biogas is used for the biogas. The organic materials can convert into a gas, organic fertilizers, 
under the microbial reactions. Microbial reactions we have it is a renewable natural gas. It is a renewable natural gas. It provides reliable, clean and cheap energy. Okay. And also it is has high calorific value. It is has high calorific value. Just say calorific value in the Creating a biogas systems for a rural homes in a much simple. So much simple in the This system produces methane gas which flows through the PVC pipe into the home where it can turn on the when we needed to use it so if we use it we can 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 use it we will get in the bio gases in the bio gases we can use energy fuels so now we have the maximum in our rural areas Village side leh kerana, semua village leh panik itu kerana apa? Ini tu ramai efektif anam. Macam mana kuli, nama kita atmosfer itu perih pollution, nama kita kos panah itu. Anu lalu kita mata kuli kerana madi perih pollution serikat. Okay, yes, so please take note of this in your notebooks as well. I can wait for another thirty more seconds. Come on, quick. Nama kita ni rendah rendah questions dah kerja, rendah questions panik itu ambilna. We are done with this topic. Great. So, अर्थ क्वेश्चन हम बोला, 19th क्वेश्चन मुड़ चुका है, सर 18th क्वेश्चन मुड़ जाते हैं, 19th क्वेश्चन हम बापो, the 19th continuity, 18th तोड़ा continuity बात थे, let's go back to the 19th question. It is also produced menu that is free pathogens which frames can use as the fertilizers. इधर fertilizer आ use आ गए, people need not collect the large amount of firewoods and the emissions of smokes from the burning firewood is also reduced. So, if you use fire water, you can reduce the smoke gas, you can reduce the total of the smoke gas. Now, the biogas systems can replace approximately by the related 4 tons of annual greenhouse gas emissions. Gas emissions are very helpful. Using the biogas as resources, materials available in our daily life, when used as a fuel source, reduce the amount of methane released into the atmosphere. Okay. Thus, turning the waste into a biogas could solve both the energy problems and the sanitation problems. So energy problem the sanitation problem we have to do total. We Once people do have biogas systems in their homes, they can live the healthier and comfortable while also reducing the impact on the environment. Environment will impact them. 
ஸோ பயோகேஸ் பிளான்ஸ் ஆர் மோர் ஆஃபன் புல்ட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் அதனால தான் பயோகேஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ரூரல் ஏரியாஸாக மேக்ஸிமம் நமக்கு இருக்கிறதுக்கான காரணம் இட்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எஸ் கமான் குயிக் ஐம் சாரி Great thing. So, let's continue with the 19th one. Yes, the 19th one is, when does antibiotic resistance develop? Yep, we have to develop antibiotic resistance in the body. Antibiotic resistance occurs when bacteria develop the ability to defeat the during the digestion designed to kill or inhibit the growth. Now, we have to kill or inhibit the growth. Now, we have to kill. Nowadays, it is one of the most acute threat to the public health public health ku or most accurate on threat appo nam solluvom it may be due to the misuse or overuse of antibiotics also due to the poor infections of a prevention control namba poor infection namak control panna mudiyala nam poliya and or reason nam sollam then antibiotics prescribed by the certified health professionals alone should be used eppodume or professionals mooliyama mattum da nam prescribe panna medicines mattum da eduthukonu odiya thevai illama we should not take any kind of a medication so apdi eduthrom appadina it leads to many issues sometimes namakku saapra anda irundana allergies varukana chance irukku if suppose the dosage nam jaasti aidum appadina adu mooliyama periya problem varum illati dosage kammi aachu appadina adu namakku endha effective avum illama podum and the reason kaga da we are keep on suggesting so or professional ada or certified professional nam mattum da we need to take a medications okay then narrow spectrum antibiotics are preferred over the broad spectrum of antibiotics then accurately targeted specific pathogens and release likely cause a resistance and also when the bacteria becomes a resistant antibiotics cannot fight against them and the bacteria multiply agaram ikku superbug so superbug is a term used for describe the strains of a bacteria that resistant to the majority of antibiotics commonly used today ipo varaikum nama commonly use pandra or things are nama solla so please take note of this uh, in your notebook students i can wait yeah kadasi vandaachu nammukitta ore or question mattum da irukku so adha note pannikonga fast a quick I'm sorry.
கிரேட் ஸோ நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்துரோம் பார்த்துரோமா த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் எஸ் சாரி ஒன் செக் ம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கம் பேக் டு த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் த ட்வெண்ட்டி எத் கொஷின் இஸ் வாட் இஸ் த கீ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரைமரி செகண்டரி சிவேஜ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் இன்வால்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த சிவேஜ் ஸோ ஆர்கானிக் இன்ஆர்கல் பட்டு நமக்கு சிவேஜ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ரிமூவல் ஆஃப் லார்ஜர் சாலிட் வேஸ்ட் இன் த ஃபில்ட்ரேஷன் செடிமெண்டேஷன் தட் இஸ் இட் ஸோ இதுவே செகண்டரியாக இருந்ததுன்னா இட்ஸ் இன்வால்ஸ் ஆஃப் மயோ மைக்ரோபயல் டீகிரடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த ப்ரைமரி டெஃபிஷியன்ஸாக நமக்கு இருக்கும் இதில் தான் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மைக்ரோப் சரியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இட் இன்வால்ஸ் த யூஸ்ஃபுல் ஏரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் தி ஆண்ட்ரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ ஆரோபிக் பாக்டீரியாஸும் ஆண்ட்ரோபிக் பாக்டீரியாஸும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இது வழியாக என்ன பண்ணுவோம் டீகம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ டோட்டலாக என்ன பண்ணிக்கும் நமக்கு டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டோட்டலாக பிஓடி இட்ஸ் நான் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் ரைட் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பிஓடி பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் இட் நாட் ரெடியூஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸில் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகாது பட் இங்கே நமக்கு ரெடியூஸ் வித் ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ ஃப்ளாக்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு டோட்டலாக ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் தென் ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் கிரிட் சாம்பர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு செப்ரேட் தி சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த சாலிடான பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேவையில் அந்த சல்லி கல் குப்பை அதாவது நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஏரேஷியன்ஸ் டேங்க்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ரோபிக் ஸ்லச் டைஜஸ்டர் ஆர் யூஸ் டு ட்ரீட் தி ஸ்டீவேஜஸ் இப்போ நமக்கு சீவேஜ் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நோ பயோ கேசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இங்கே இடத்துல நமக்கு எந்த ஒரு பயோ கேசஸ் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ட்யூரிங் த டைஜஷன்ஸ் ஆஃப் அ பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை த ஸ்லச் கேசஸ் லைக் அ மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் விச் கேன் பி யூஸ் ஆஸ் அ பயோ கேசஸ் இங்கே நமக்கு இது எல்லாமே ஒரு பயோ கேசஸாக நமக்கு யூஸ் ஆகும் இட்ஸ் டேக் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் ஆஃப் அ ஃபினிஷ் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடாக நமக்கு இருக்கும் இன் ஆர்டர் டு ஃபினிஷ் ஓகே இட் டேக்ஸ் மச் லாங்கர் ஆஸ் ஆர்கானிக் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் கன்சியூம் த வேஸ்டஸ் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு வேஸ்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ளீஸ் டேக் நோட் ஆஃப் திஸ் இன் நோட் புக் ஐ கேன் வெயிட் ஃபார் அனதர் டென் மோர் செகண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் இட் Come on, quick. Yes, I hope we are done with the notes, right? That's it. So, by the words, we'll come back to this. Primary treatment. So, primary treatment, we'll come back to the same thing. If we look at the same thing, we'll come back to the same thing. Let's complete the quick and recall. Let's see how we complete it. Primary treatment, we'll come back to the same thing. It's a physiological, physical process involves removal of solid particles of organics and inorganic materials of a sewage. இது ஒரு லார்ஜ் வேஸ்டாக இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அஸ் வெல் செடிமெண்டேஷன் மூலியமாக நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இது வழியாக பிஓடி நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபில்டர் கிரிட் ஸ்டாம்பர் வச்சு நம்ம சாலிட் பார்ட்டிக்ஸில் டோட்டலாக நமக்கு கம்மி பண்ண ஆரம்பிப்போம் இந்த இடத்துல பயோ கேசஸ் எல்லாம் இப்போவே நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆஃப்டர் திஸ் இட்ஸ் அ ஷார்ட்டர் பீரியட் டு ஃபினிஷ் ஸோ சின்ன பீரியட் தான் சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் தென் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வரும் செகண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இட்ஸ் இன்வால்ஸ் மைக்ரோபியல் டீகிரடேஷன் நமக்கு யூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு ப்ரைமரி எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் த்ரூ தி மைக்ரோ சோடியாக கொண்டு போக ஆரம்பிக்கும் இன்வால்ஸ் growth of useful aerobic microbes and anaerobic bacteria to decompose the smaller particles already dissolved then bod is reduced reduced by the flux so flux only we reduce agum aeration tank in the sludge vadiya namak enna irukum namak cvh treatment panna aarambichirupom then methane hydrogen sulfide carbon dioxide la produce aagaramikum appo bio gas namak kedaik aarambichathu it take much longer organic microbes to consume the waste So, this is the thing. So, what do we need to do with our tablet? That is with the help of our words. So, okay, then students, fine then. It's time to end the session now. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel. 
லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காம டெலிகிராம் குரூப்பையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ டோன்ட் ஃபார்கெட் டு டூ தேட் ஓகே ஓகே தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைன் தென் டேக் கேர் ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட் இன் ஃபார் த நெ